Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un post qualifiche del Gran Premio di Baku della Formula 1, dove Charles Leclerc ha ottenuto la pole position. Grandissimo Leclerc, epico. Va bene, c'è stata un po' di fortuna per Leclerc perché... Diciamo quando Verstappen stava facendo il tentativo più veloce, il suo giro più veloce, alla fine hanno dato la bandiera rossa. Questa ragazzi mi pare sia stata una delle sessioni di qualifiche con più bandiere rosse nella storia della Formula 1. Tantissime, bandiera rossa in Q1, Q2 e Q3, una, una cosa incredibile. Comunque ragazzi cambia poco, prima posizione per Charles Leclerc che domani sarà dura le velocità massime ve le proporrò a continuazione la ferrari diciamo non è messa malissimo infatti ha un'ala abbastanza scarica ma sarà dura tenere dietro la mercedes che col drs va abbastanza forte insomma vediamo un po anche questo svantaggio un rettilineo enorme ma vediamo cosa riesce a combinare Charles Leclerc. Magari non vincere la gara, ma di sicuro un podio credo che, che ci sarà domani. Vediamo. Grandissimo Leclerc, felicissimo per lui e per la Ferrari. Gran lavoro, la macchina si comporta davvero molto molto bene e i piloti sono fortissimi. L'ho detto l'altra volta, lo ripeto. Seconda posizione allora per Lewis Hamilton. La crisi del Mercedes, sembrava che la Mercedes non fosse da nessuna parte. Ieri non ha combinato un gran che... Oggi invece Lewis Hamilton ha fatto vedere perché lui è Lewis Hamilton Infatti è stato abbastanza veloce, molto molto bene Hanno cambiato l'ala, lui ha utilizzato un'ala diversa da quella che ha utilizzato Valtteri Bottas Si è trovato più al suo agio con la macchina Comunque questa eh, che utilizza Lewis Hamilton è un'ala che è più carica Quindi in termini di velocità massima magari domani ne risentirà un pochino Terza posizione per Max Verstappen, Max Verstappen che non era per nulla felice di questa, di questa bandiera rossa nella Q3. Lo riesco a capire, c'era il potenziale per fare P1 ma purtroppo non è andata così. Ha avuto due tentativi per fare il miglior tempo, purtroppo non è andata bene. Comunque per domani ha un passo incredibile, vediamo un po'. Quarta posizione per Pierre Gasly e cosa dire di Pierre Gasly con quell'Alfa Tauri ragazzi qualcosa di spettacolare questo ragazzo ha combinato già a Monaco si aveva dimostrato molto molto forte oggi incredibile bravissimo Gasly Quinta posizione per Carlos Sainz un altro che si, un altro che si stava migliorando Carlos Sainz purtroppo ha dovuto schivare su Noda che per disgrazia ha urtato le barriere questo ha fatto che anche Carlo sfruttasse le barriere e purtroppo ha danneggiato un po' la monoposto per ora sembra tutto bene non ci siano stati dei danni al cambio né di nessun'altra natura sesta posizione per Lando Norris che doveva essere sesta posizione ma è stato penalizzato partirà nono quindi sesta posizione per Checo Perez settima posizione per Yuki Tsunoda Ottava posizione per Fernando Alonso e nona posizione, come ho detto, per Lando Norris, che ha fatto anche lui una bella sessione di qualifica, peccato per quella incompressione con la bandiera rossa, ma avrebbe capitato a chiunque. Decima posizione per Valtteri Bottas, una sessione di qualifica veramente da incubo per lui, comunque la, la Mercedes l'ha utilizzato un po' come cabbia, Undicesima posizione per Sebastian Vettel che poteva fare meglio, comunque non è da buttare, il primo a scegliere le gomme. Dodicesima posizione per Esteban Ocon, tredicesima posizione per Daniel Ricciardo, quattordicesimo Kimi Raikkonen. Eh, Daniel Ricciardo, non mi voglio scordare, ha urtato anche lui le barriere. Quindicesima posizione per John Russell, sedicesima posizione per Nicola Stratifi, diciassettesimo Mick Schumacher, diciottesima ultima posizione per Nikita Massepin. Non si sono classificati... Lance Stroll che ha urtato le barriere e Antonio Giovinazzi anche lui ha urtato le barriere Per quanto riguarda le velocità massime il più veloce ha stato Sebastian Vettel alla speed trap con Aston Martin con una massima di 317,3 km orari Secondo Carlo Sainz con la Ferrari 315,4 km orari di massima Terza posizione Valtteri Bottas con la Mercedes 314,6 Quarto Russell con 314, quinto Leclerc con 314, sesto Hamilton con 313,9, settimo Verstappen 313,7.
Beh ragazzi per ultimo e prima di chiudere questo video eh, vi lascio qualche notizia veloce E vi inizio con la prima notizia che è che è stato cancellato il Gran Premio di Singapore Questo Gran Premio ragazzi potrebbe essere rimpiazzato da Indianapolis Questo perché per andare agli Stati Uniti a correre a Texas non avrebbe nessun senso economicamente andare là solo per correre un Gran Premio Quindi vediamo un po' Seconda notizia che vi devo dare è che Monza si punta a correre con un 70% del pubblico, quindi ci saranno una buona quantità di spettatori, almeno per ora. Dopo il Red Bull Power Trains, perché il nuovo centro di ricerca sarà operativo da aprile 2022 il centro dove si faranno le power unit. Dalla Red Bull hanno ammesso che l'idea sarebbe di strappare circa 50 ingegneri alla Mercedes HPP, High Performance Power Trains. Poi le gallerie del vento, perché la Formula 1 sta pensando ad eliminarle dal 2030. Dopo il caso ali flessibili, perché è guerra tra Mercedes e Red Bull con le discussioni che sono iniziate con l'ala posteriore, ma che ora si sono espanse anche alle ali anteriori. Per ultimo ragazzi, Alfa Romeo, perché secondo il CIO Imperato, il futuro del marchio in Formula 1 non è in discussione. Ma ragazzi, allora per questo post qualifiche è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con il post gara. Saluto a tutti, a domani.